2018年4月30日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3345は、やめた方がいい。数年前。引っ越しのため不動産屋で物件巡りをしていた。すぐに条件にあったマンションが見つかって、私は一目で気に入ってたんだけど、一緒にいた妹が暗い顔して、ここやめた方がいいよ。と、でも反対を押し切って、その場で即決してしまった。引っ越してから、母がタバコの火が紙に燃え移ってダイヤけどするわ、ある中になるわ。私は、うつ病にかかって休職するわで最悪。毎晩耳元で大勢がつぶやく声がするし、気がついたらマンションの最上階のフェンスから下見てたりしてた。心配した妹が、霊能者の人を頼んでくれて見てもらったら、部屋には原爆で亡くなった人のものすごい強い怨念が住み着いてるそう。何体も、その話を聞いたとき、母が火けどした姿がまさに原爆で負傷した人の姿そのものだった。ことに気がついてゾッとした。私は、うつ病どころじゃなくて、自殺してもおかしくないほど疲れてたらしいんだけど。もともとの守りが強かったのと、趣味、おた、があったのでうつ病で住んでるってこと、慌てて引っ越しして、不動産屋から部屋についての口止めの電話は来たけど、母はとても元気になり、一生残ると言われたやけどの跡もない。もともと私は、汚れち。と華麗的なものを見たり感じたりする方なのだが、その部屋に限っては全くと言っていいほど感じなかった。霊能者曰く、入った瞬間から疲れてたからわからなかったんだよ、と、書いてみたらあまり怖くなくてすみません。ネットで見つけた怖い話。第3346は、怖いマンション。怖いマンション691。連投すみません。引っ越しで思い出しましたので10日。やっぱり怖くないです。数年前、普段のマンションを離れ上京するも、住んでいたマンションの住人が、いつの間にか中国韓国人ばかりになっていたという現実的なオカルトのため、引っ越しを決意。なぜ廊下で排泄行為をするんだ。またしても物件巡りしていたら、すぐにいい物件が見つかった。日当たりもいいし、広くて安いんだけど、入った瞬間に、絶対にここはダメだ。と思った。マンションから出た直後、頭痛い。と言って倒れてしまった。それから二日くらい寝込んだ。あまり記憶がないんだけど、龍馬のクローゼットの中に誰かがいたことは覚えてる。後日、夜、そのマンションの前を通ったら、無人のはずの部屋に数人の人影が浮いていて、ああ入らなくてよかったなぁと心の底から思った。でもやっぱり例よりも、廊下で排便したり、日本の基本的なルールが通用しない。民族の方がよっぽど怖かった。ネットで見つけた怖い話。第3347は、思い出のじいちゃん。ついさっきの話です。晩ご飯を食べながら母親と、今度同じ集落の近所の家が建て替えをするって話をしていました。私が住む集落は N 県の山奥の小さな集落なので、そういったことは伝わるのが早いです。その家は私が小学生の時、もう10年以上前、まで100歳を超える方が住んでいて、市長から表彰されたり、集落の小学生が訪ねて話を聞いたりしていました。当然、私もたまにお邪魔してしておりました。現在ではなくなり、そこのせがれが今度嫁をもらうため建て替える、というのが母の話でした。母、あんたあそこの家のじいちゃん覚えてる私、覚えてるけどあんまり好きじゃなかったな。何喋ってるかよくわからなかったし、年寄りなら村外れの〇〇えもん、やごう
。のじいちゃんの方が好きだったな。いつ亡くなったんだっけはははあ、誰のこと言ってんのあそこの家は昔から誰も住んでないよ。私、そんなことないだろ。俺小学生の頃よく行って話したり貸しもらってたよ。私の記憶では集落にはもう一人100歳を超えるおじいさんがいました。名前は覚えておりませんが、野望を取って、まるまるえもんのじいちゃんと呼んでいました。その家は集落の一番端、別の集落へ続く道の脇にあり、学校帰りによってはよく昔話なんかを聞いていました。おじいちゃんは私によくしてくれました。行くと笑顔で迎えてくれて、お菓子もくれるし、正直自分の家の祖父よりも好きでした。はは。あそこの家はあんたが小学生の頃にはもう誰もいなかったわよ。私、いやいたよ、100歳超えてて、顔しわくちゃだけどはっきり喋るじいちゃんが、いっつもつえついてて、でっかい声買ってたじゃん。はは、なんで知ってるの確かにそういうおじいちゃんいたけどあんたが生まれる前にはもう亡くなってたわよ。私、亡くなったのは知ってるけど俺が小学生の時は、まだ絶対生きてたよ。そこからは生きてたなくなってたの堂々巡りで噛み合いません。そこへ父が帰ってきました。父に敬意を話すと、母と同じで私が生まれる前にすでに亡くなっていた、とのことでした。父、俺あそこのじいさんの葬式出たから間違いない。結婚前だった。父によれば、まるまるえもんの家はおじいさんを残して家族は皆病気や災害で亡くなり、一人で住んでいたとのことでした。恋飼育が趣味で、子供にお菓子をあげたりする優しい人だったそうです。さすがに100歳近くなるにつれ元気とはいかなくなりましたが、歩けなくなったりということはなく、最後の時まで生きたそうです。言われてみれば、私は、友人や親兄弟と一緒に訪ねた覚えもありません。いつからじいちゃんの家に行くようになったかは覚えておらず、いつから行かなくなったかも、覚えていません。確か高校生くらいの時にその家の前を通り、廃墟になっているのを見て、漠然と亡くなったんだと感じたんだと思います。死んだ人と話したのか、ただの大きな勘違いなのかはわかりません。しかし私には確かにまるまるえもんのじいちゃんと話した記憶があります。集落に伝わる昔話や、ちょっと怖い話、戦争の話、恋の話、いろんな話を聞きました。声も笑い方も覚えています。それだけは確かです。ネットで見つけた怖い話。第3348は、深夜のマネキン。規制解除のうちに書く。つい先日の話の2階の帰り道、ほろよい気分で駅から歩いてた。だいたい1時前くらいかな。夜も遅かったし、近道しようと思って裏通りに入った。なんてことない住宅街だ。まだ部屋の明かりがついてる家もポツポツあった。その明かりと街灯を頼りに歩いてら、とあるマンションの前に何か立ってた。遠目からだけど人のシルエットっぽい。近づくにつれて、人間だと確信した。でもそいつ、微動だにしないんだよな。突っ立ったまんま。いきなり刺してきたりしないだろうな。と思ったが、引き返したら遠回りだし、やっぱり早く帰りたかった。絶対目を合わさないようにして、そいつの前に差し掛かった。ら、そいつ人間じゃなくて女物の着物北マネキンだった。なんでこんなとこにマネキン気味悪い。と思いながら足早に通り過ぎた。しばらく歩いたら、ふと横に気配を感じた。んと思って横を見ると、さっきのマネキンがすぐ真横に、いた。いやよく見たらマネキンじゃない。どう見ても人肌。顔はマネキンみたいに無表情で目が真っ暗の女の顔。こいつどっから来たいきなり現れたとしか思えない。っていうかどう見ても生身の人間じゃない。って考えが一秒くらい頭を駆け巡って、次の瞬間全身そうけたってマハで逃げた。あの道通りたくないよ。しかしあれは何だったんだろう。私は
、酔ってたんだろうか。ネットで見つけた怖い話。第3349は、悲しい音色。私の体験談でのシャレコは話私の近くの公園にいつもポコさんという大道芸人みたいなおじさんが週に3回来てた。顔はお白いか何かで白く塗り、眉毛を太く塗り、ピエロのような格好でいつもニコニコしてた。ある日は紙芝居をしたり、また別の日にはジャグリングをしたり、風船で動物を作ったりと、多彩な人だった。ポコさんが来る時にはいつも決まってラッパのような笛で、ポーポー、とうとう鳴らしながら、空いてる手で小太鼓を叩く。だからポコさんって呼ばれてます、と本人が言ってた。そのポーポーコンコンの音は伊豆に近所勢の子供はもちろんのこと、中学生や子連れのママさん、たちも集まるぐらいに人気だった。それがある日急にパッタリと来なくなった。楽しみにしていた子供たちは今日こそは、今日こそは戸松も、とうとう4ヶ月経ってもポコさんは来なかった。それから4ヶ月後、ポコさんの笛の音と太鼓の音が公園から聞こえた。ワイワイガヤガヤと子供たちが集まっていく、私も同様に友人たちとそこへ向かった。すると公園の中央で笑い声とも叫びともつかぬざわめきが聞こえてきた。私たちがそこに着く頃には16人ぐらいの子供たちがポコさんの前で座ってたが、なぜか子連れのママさんたちは皆帰っていった。そしていつもなら、ポコさん、と声をかけ合っている子供の集団も、不安げに静まり返っていた。それらの違和感の正体はポコさんの顔を見てすぐわかったこともあろうに、ポコさんは白塗りの顔に赤い血を目や口から出してるペイントをして、髪の毛を白髪にしていたのだ。ポーポーコンコンの音を鳴らしながら見開かれた目は血走っていた。しかし、それも演出の一つなんだろう、という思いから。私や友人もみんなの名護に入り座って演目の開始を待った。それから数分後、その日用意されたのは紙芝居だった。いつも通りの明るい声で、さーて、始まるよー。今日の紙芝居は、とまくった瞬間、子供たちは悲鳴を上げた。最愛、最愛、のし、し、とタイトルされた赤い手書きの文字、そして正真正銘の死体の写真、黒ではなく死に装束で棺桶に入ってるもの、が紙芝居には掲げられていた。子供たちのあまりの悲鳴に大人が何人か来て、その写真を見つけ、おいおい、ポコさんこれはあまりにもひどいよ。というのを無視してポコさんは話を進める、さらにまくられた一枚には血まみれの死体、黒写真、が、さすがに子供たちは散々と逃げ回り、二人の大人がコマさん乙女に、かかったが、お、お前か、と大声を上げながら持っていた太鼓の鉢や、笛で叩いて錯乱状態。取り押さえられて、連絡を受けた警察に連れて行かれた。どうやら紙芝居の中身は大人が吐くくらいのものだったらしく。片付けを手伝ったママさんの一人が戻し、電波したおじさんの一人も吐いた。後で聞いた話ではポコさんの身内で不幸があったとのことだった。町内の噂では、ポコさんの目の前で起きたひき逃げ事故だったらしい。犯人は捕まったもののやりきれない思いから、壊れたのだろう。とのことだった。この話には続きがある。ある朝の5時頃にポーポーコンコンという音を聞いた。8時頃学校に行くために外へ出たら、公園の方向が騒がしく、向かうとビニールシートで囲まれていた。いつもの格好のままポコさんは自殺したらしい。それからというもの、誰もいない公園から笛と太鼓の音が聞こえたとか。朝、家の前の道を誰かがポーコン鳴らしながら歩いてたという噂が後を絶えない。私も何度か体験しているが、それはなんだか悲しい音色でした。以上です。ポコさん、そんだけ奥さん愛してたんだろうね。でもやりすぎです。トラウマになってピエロを見るとそれを思い出すし、子供を巻き込んじゃダメだよ。書き忘れたけど、
、奥さんも何度かポコさんについてきてたことがあって、見たことあるんですよ。それだけに悲しい話ではあるんですけど、子供にはあまりにも怖いですよ。本人はその気があるとかないとかわからない状態だったんでしょうね。あんな状態だと成仏とかできずに未だに犯人探しか、奥さんを探してるんでしょうかね。良い風に解釈して、子供を笑わすためにまださまよってるっていう人が言ってましたが、さまようこと自体が悲しいですね。ネットで見つけた怖い話。第3350話、世界中にいる。実は、幼い娘が行方不明になった。母親はテレビ出演などもしているそこそこ高名な霊能者にすがり、娘の居場所を霊視してくれるよう頼んだ。霊視をした霊能者は残念そうな顔で首を振っていった。この娘は今、世界中にいる。困惑した母親がどういうことか問うと、彼は言った。誘拐され殺され分解され、臓器密売されてしまったのだ。と。今日のオカルトスレ。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない林からぐにゃぐにゃの切ったねえ、薄っきみ割り目。赤い電話ボックスの話誰か知らない今から15、20年くらい前の話だけど。電話してなんか色々すると幽霊と話ができる。そんでオチはこの話を聞いた人は、こんな感じだったと思う。会社の人に起きた恐ろしい話。先週の、関東で氷が降った日のこと。夜中1時くらいにアパートに帰ったら、知らない女がベッドに寝ていた。あっけに取られて見ているうち、目を覚ましたので、冷蔵庫と壁の隙間に隠れて見ていた。女はもぞもぞしながら起き上がると、ベッドに腰掛けて、パッパか服を脱ぎ出し女はさっさとバスルームへ。ザーザー水の音がし始めたところで我に帰り、テーブルを引きずってバスルームと壁の間に置いた。もう絶対に中から開けられない。女の洋服とバッグ、靴を外へ引きずり出し通報。警察が来た頃は、バスルームのドアをめちゃくちゃ叩く。音が聞こえてた。ちなみにバスルームにタオルは置いてなかった。おまわりさんがドアを開けたら、全身びしょ濡れの元裸。ガンとしてタオルを貸すのを拒んだので、結果、びしょ濡れのまま服を着て連行された。警察で聞いたのは、前の住人だということと、バッグの中から包丁とカッターナイフが出てきたこと。強盗目的だろうとの話だった。一歩間違えれば恐ろしい話怖い。なんでそこにいたのか、リアルな話は怖いよね。ついさっきあった話です。帰宅して麦茶を飲もうと思ってコップに麦茶入れて飲んだの。で、コップをテーブルに置いたら倒れちゃってさ、まだ中残ってたからビシャーって麦茶こぼれちゃって。ああやっちまったと思って床拭いてたの。そしたらことって音がして、んと思ってテーブル見てみたら倒れていたコップが立ってるの。もちろん自分が立て直したわけじゃないし一人暮らしで今家には自分しかいないのに。なんとも優しいポルターガイストがあるもんだなって思いました。先日関西の友人から聞いた話を投下します。ちょっと長いんですが。なんとも後味の悪い話で、ここで吐き出しておきたいと思います。友人の彼は最近やむなく引っ越しをしたんですが、それは前住んでいたマンションの住人トラブルが原因だったそうです。それが実に嫌な話で。半年ぐらい前に、割と大きめの賃貸マンションに越してきたんですね、その彼は。そこの異変に気づいたのは
、クネカの決済がきっかけだったそうです。ある日買い物でカード決済しようとしたら有効期限が切れてました。そういえば、引っ越ししてからカード会社に新しい住所を連絡してたので、もう更新されたカードが届いててもいい頃なのにな、書き留めを受け取りそびれたのかな、と思ったそうです。それで、カード会社のヘルプデスクに電話したんですね。生年月日やら住所やらで本人確認された後、要件を伝えたんですよ。そしたら電話の相手が、新しいカードは1ヶ月前に受け取られてます。でも、記憶にない。家に戻って郵便物を探しても、見当たらない。カード会社の記録ミスじゃないのか、配達業者の店じゃないのか、なんだかんだ1月ぐらい揉めたそうです。それで、彼はふと気になったんですね。引っ越ししてから、家のインターホン一度も出てないなって。インターホンがもし故障してたら、書き留めだって受け取りようもないはずだしな。と思ってオートロックの玄関まで出て行って、自分の部屋番号にかけてみた。ピンポーン。そしたら、知らない男の声が答えた。続きます。あれと思いながら、その彼が自分の名前を名乗ったら、インターホンはガチャッと切れた。部屋番号の押し間違いはない。確かに押した。カードの件と関係あるかわからないけど、なんか怪しいし、怖いな、と思ってすぐに親に電話したそうです。カードが届いてないことやら、これまでの経緯も含めて。親は、変な話ですが、まあ一応調べます、と答えた。どうなることやら、と思ってしばらく彼は待っていたそうです。ところが、一週間経ってもう音沙汰がなかった。しびれを切らしてもう一度親に電話したら、そんな話いただいてましたっけと、とぼけられたそうです。そこで彼はカンカンに怒った。確かに電話しただろうと。それで、親、というかまあ、正確には親と契約してるメンテ業者を呼び出して、インターホンがおかしいか確かめさせたんですね。ところが不思議なことに、メンテ業者がインターホンを押したら、ちゃんと自分の部屋に繋がったんです。何かがおかしい。納得いかない。で、彼はこれまでのことを思い返して、こう想像したんですね。これはきっと、インターホンに何か手違いがあって、このマンションの別の部屋に繋がってしまっていたのではないか。で、運の悪いことに、そいつは悪知恵の働くやつで、インターホンで自分になりすまして、玄関まで迎えに行ったりすれば、部屋番号が違ってるのも気づかれずに、配達業者から書き留めやら何やら受け取れたのではないか。単なるいたずらなのか、嫌がらせなのか、具体的に何か被害があったわけではないけれど、気分が悪い。それに加えて、きっと親のやつはこの手違いが面倒沙汰になると見て、しれっとインターホンを直してしらを切ってるのではないか。僕も話を聞くに、それが一番もっともらしいと思いました。何が嫌かと言って、自分を語った男が同じマンションに住んでるのに、それが誰なのかもうわからないってことです。マンションですれ違うやつ全員が怪しく見えてくる。彼がもう引っ越ししようか、迷っていたある日。部屋の郵便受けに紙切れが一枚投函してあって、印刷された文章が一応。お前の部屋番号知ってるぞ。全員の郵便受けに入ってたのかもね。誰が何の目的で。予備校から帰ると、一階は真っ暗なのに二階に電気ついてる部屋がある。母は家族全員帰ってくるまで。リビングの電気は付け2階で洗濯物畳んだりするので、
、あれと思い階段のあたりからお母さんと呼ぶと、だーれーと帰ってきたので、ええー、こと答えると、ええー、こおいでと母が呼ぶ。私は、家では名前ではなく、ちびちゃん、という愛称で呼ばれていたので、と思っている間にも母はずっと、おいでおいで、と言い続ける。しょうがねえな、わらと階段を登ろうとすると母が部屋から出てきて、と思ったらなんか顔だけ上下役になってるめちゃめちゃでかいよっつん灰になったの女の人がすごいニコニコしながらこっちに来る。びっくりして速攻で家を出て玄関の鍵を閉めて、覗き穴から見ると、その高さに女の人が口をもぐもぐしながら顔を真横にしてニコニコしてた。怖くて自転車で祖母の家に行って、お父さんが迎えに来るまで帰れなかった。いなかった家族は私を置いて暮らすし言ってた。過去に多様な話があったかもしれないけど、私が一週間前に体験した実は、都内で一人暮らししてるんだけど、夜中三時半頃、ベッドでスマホいじってたら、ピンポーン、でチャイムが鳴った。私には夜中に訪ねてくる友人などいない。という角の時間帯にも遊びに来る友人なんていない。シーンとした夜中だからインターホンの音が際立って聞こえて、ビビり半分。誰って疑問半分。酔っ払った住人が自分へと間違えて押すこともあるかもだしとベッドから出ずに考えてたら、ピンポーン、手2回目のインターホンが鳴った。思わずビクって鳴った。2回鳴らすってことは確実にうちに用があるよねえ誰誰うち1系なので。めっちゃビビりながらゆっくりベッドから出て恐る恐る玄関の方に近づいたら、警察です。って、ドアの向こうから低い男の人の声が聞こえた。急に声がしたから死ぬかと思った。マジでビビった。けど、別に私は悪いことしてないし、こんな時間に警察来るってことは近所で何か事件でもあったのかと思って、恐怖でドキドキしながらも来客の主が判明したことで、少し安心してとりあえずドア前まで行ってドアスコープ覗いた。ら、目の前真っ黒。夜中でも街灯とかマンションの明かりでドア前照らされてるはずなのに。と思って覗き続けてたら、ドア越しにさっきの警察ですの人らしき声の息遣いが聞こえた。ドアの向こうのそいつにバレないように死ぬ思い出をと立てないようにベッドに戻って布団かぶって明るくなるまで震えてました。あれだよね向こうもドアスコープ覗いてたから真っ黒だったんだよねひぃ。その後はインターホンも鳴らなかったし声もしなかったから帰ってったかもしれないけど、朝になっても怖くてドアスコープ覗く気になれなかった。その後警察呼んで、おまわりさんに2駅まで見送ってもらって速攻実家に帰った。実家も都内。今のところ実がいないけど、もうあの家に帰れないどうしようってなってる。自分が実際体験してみると本当に怖いね。おめよごし失礼しました。昔、カラオケボックスで働いてた時のこと。夜抜きとかじゃなくて新築でできたばかりのカラオケ屋で、2階建てのでかい店だった。国道沿いだから一日住客も多くて、怖い話とは無縁の環境だった、わら。が、ポンも迫ったある日、オーナーが調子に乗って女はらませて揉めて女自殺という事件が起きた。このオーナーがクズ野郎で、俺は、知らねえ勝手に死んだとタバコふかしながら言う始末。元からバイトとか社員の扱いが荒くて評判は良くなかったが、それが拍車をかけて女バイトが辞めまくった。時給は良かったし、俺は、金が欲しい学生だったんで腹立たしいが黙って仕事してた。
。ほんで、バイトが辞めまくった影響で入れる日は夜勤の俺が朝勤もやることになったんだが、ある日の出勤むしたら事務所でオーナーが泡吹いて倒れてやがった。ビビって腰抜かしたが、頑張って救急車呼んだ。事件じゃねえかって警察も来るわ。最初は俺が疑われて事情聴取されるわ、散々な目にあったが、監視カメラを確認した後の警察の態度が急変した。何が映ってたか俺は、直接教えてもらえなかったけど、当日オーナーの代理で来たマネージャーに、こっそり教えてもらった。栄養と掃除終わって最後、オーナーが店舗内全部見回りしてたら、突然悲鳴を上げて走り出したらしい。で、事務所に入ってそのまま倒れたところで、外部から操作しないと切れないはずの録画が切れてたそうだ。もうそこからは最悪だった。優先から女の泣き声が聞こえたり、全部のカラオケ聞きに原因不明の故障発生したり、一番やばいと思ったのは、家族連れから、欲が勝手に入る。ってクレーム来て確認しに行ったら、子供向けアニメの曲とか同様が見てる傍らからバンバン予約で入ってくのを見たとき。しかも一回、二回じゃなくて、家族連れが来たらほぼ毎回。もう働くだけで精神的に辛くなってきたんで、全然そんな時期じゃないのに就活で忙しくなるっつってやめた。そこから半年もしないうちに潰れてたね。その次にゲーセンとか焼肉屋とか、通体で買い割りにいろんな店舗が入ったけど、どこも長続きせず閉店。それもそうで、すでに幽霊屋敷として地元じゃ有名になってて、誰も近づこうとしなかった。しばらく空き店舗だったけど、今年に入って取り壊されたので思い出書きこ。何入ってもダメな店舗ってあるよな。商売上偏僻な場所にあるのはどうしようもないとしても。繁華街の良い立地なのに一年も店が続かない。やばいものいるのかもね。もう随分昔の話だけど。まあ友達の女の娘の家に泊まりに行って、夜中に夢なのか何なのか、頭の上の方を左から右へ。何人も歩いていくんだよ、静かに静かに。見えるわけじゃないんだけど、頭巾かぶったり子供抱いてる女の人だったり、小さい子供ずれてたり。朝起きてみて、うなされてたけどどんな夢見てたのとか聞かれたからそのまんま話したら女の子の顔がマジになっちゃって。その時寝てた頭の方が山になってて、戦時中防空壕になってたんだと。助からなかった人たちなのかなー、とかって話してたわ。つい二日前のことなんだけど、最近優待離脱の練習をしていて、久々に金縛り的な感覚になったからえやっと抜けようとした。練習したことある人はわかるだろうけど、ここからが難しい。意識しすぎると金縛り解けちゃうから、なるべく意識が覚醒しないように落ち着いてやる。手先から抜けるのをイメージしてググッと身体を起こす。と、いつものようにやってみたらスポット抜けたので、やった。成功した、と思った。けど相変わらず身体は動かないし、布団の上から動けないにもかかわらず、俺がベッドからのそっと起き上がって部屋から出て行った。え、俺ここにいるけど、マジでどうなってんのとあたふたするも、身体は動かないし、俺の肉体はどっか行っちゃった。布団から天井を眺めたまま体感的に1時間くらいじっとしてたら、俺が間抜け面で戻ってきてベッドに横になった後は記憶がない。起きたら朝になってた。短パンで寝たはずのになぜかジーンズを履いてたし、ポケットにはビー玉が入ってたし、歯にはミラが挟まってた。どこで何をしてきたのかわからないけど、
、本当に身体だけで何かしてきたらしくて怖い。昔、原西が話してた夜中のブランコの白い女の子が怖かった。みんなその子がうつむいてるように見えたけど一人だけはこっち見て笑ってた。次の日笑われた人はトラックに跳ねられる。半年ほど前に実際に体験した俺の話なんだが。普段は寝つきが悪く布団に入ってもなかなか寝れないんだけど。その日は仕事で疲れて横になるとすぐに眠りについていた。すると変な夢を見た。俺が大腸がんを患っていてある病院に治療のため入院していたんだが、そこの主治医の男性の顔がやけにはっきりしていて名字も下の名前もはっきり出ていた。夢はとても長く感じ手術から抗がん剤治療やら苦しい体験までやけにリアルだった。そして治療途中で目が覚めたんだが、時になってその夢の中の主治医の名前を検索すると実際にいる医者であることが判明し、驚くことに顔も夢に出てきた男性と同じ、ように感じた、だった。過去に絶対に見たこともないはずの人だったので驚いたんだがさらに驚くことがあった。続く。その医者はブログをやっていて不届く者の欄を覗くと俺と同じ名字の人がいたので気になって見てみると、なんとその医者の患者で夢と同じように大腸がんを患っていた。治療や手術は俺が夢の中で体験したのと同じようなことが書かれていた。残念なことにブログの更新は途絶えていてすでになくなっていたが、過去の日記を読んでいくと下の名前まで同じことがわかり鳥肌が立った。こんなことがあるんだなと思っていたのだがつい先日ふとそのことを思い出してふとその主治医のブログを覗くと、なんとその医者は認可されていない特効薬なんかを患者に投与していたらしく最近逮捕されていたことが分かった。因果関係は分からないがもしかしたら助かった患者もいるかもしれない。同じ生命の彼が俺に何か訴えたかったのかなと思った。寝る前に今日友達に聞いた話を思い出して寝れないのでここで吐き出す。そいつは実家暮らしなんだが、家の冷蔵庫がたびたびおかしい挙動をしたらしい。と言っても、冷蔵庫のあたりからはっきりと何かを叩くような音がしたり、か細い声が聞こえたかなとかの、冷蔵庫の機能とは関係ない日常生活では取るに足らないことだったようだが。ついこの前の盆に、家族が全員仕事や旅行でいなかった時にその冷蔵庫に飲み物を取りに行った。冷蔵庫は両脇のドアで、片側だけ開けることができた。友達が右側だけ開けて中の紅茶を取ろうと腕を突っ込んだら、開けてない左側の扉側から、その腕をガサガサの女の手に掴まれた。あまりの怖さに固まってしまったらしく、一番早く家に帰ってきた妹が来るまで数十分同じ姿勢だったらしい。玄関を開けられた時に、手は消えてたと言っていた。そいつはそれから、両方の扉を開けないと冷蔵庫に手を入れられない。じゃあすげえ短いけど。俺は、機械部品の加工工場に勤めてた。もう転職した。だが、ある日、山上ってやつが先輩に、変な帽子かぶってくるなよ。って言われてたんだ。なんだろう。と思ってそっち見たら、山上は頭の周りに黒い毛糸の塊を太く巻きつけてるようだった。でも山上は、ええー、帽子なんてかぶってないですよ。って答えて自分の頭を触った。したら別に帽子なんてかぶってなくて、先輩も俺も、あれあれ、ってなったんだよ。その日の午前中、山上は会う人ごとに帽子の話をされて、でももう一回見直すと別に普通の単発だったんだよな。山上はもちろん、なんで帽子の話を旅ごとにされるのかわかってなくて。で、その日の午後の作業で山上はありえないような事故で工作機械に頭を挟まれて死んだんだよ。怖すぎ。心臓止まったわ。成仏して。明け方5時頃、トイレに行き
、もう一度寝直すかと思って寝室へ向かっていたら、突然後ろから歯がいじめにされました。うわ、泥棒かよ、と思ったのですが、歯がいじめにされているのに腕が見えない。けれど、スースーと人の吐く息遣いはすぐそばで聞こえてきます。首には右手、が巻きつき、左手は手首が押さえられていて、そのうち苦しくなり始め、膝をついてしまいました。体感時間にして10分は経過していたと思います。このままじゃ死ぬと思ったところ、床に銀色の鈴が2個、チリリンと転がってきました。それを見た途端に高速が解かれました。しばらく呆然とリビングで座っていましたが、よけし振り返りました。けれど後ろを振り返っても誰もいない、床に転がってきた鈴もありませんでした。意味もわからない、なんで歯がいじめにされたのかとか、あの鈴は一体、何だったのかと今でもわからずじまいです。鈴の大きさは月とかによくついている小さいものです。あまりのことにその日は会社を休んで寝室で震えていました。金銭的に引っ越すこともできず、同じ家に住んでますが、京都に鳥居がたくさん連なっている神社って言えば、どこだかすぐにわかると思う。友人と二人、その神社にお参りを兼ねて赴いた時のこと。途中、休憩場所が何箇所かあるんだけど、畳敷きのある休憩場所で外を見ていたら、歩きの枝に黒く丸いものが浮いていて高速回転していた。結構大きいから、友人にあれなんだと思うと尋ねたら、どうやら友人はそれが、見えないみたいで、ああそういうものかと突っ込むのをやめた。神社だし、きっと狐にでも化かされてるんだろうと。その日は人が閑散としている日だったのか、すれ違う人がほぼいなかった。休憩所の人にも聞いたら、平日だし祭礼も用事もないから、と返事があった。なるほどと思いながら休憩所を後にして、階段を上がっていくことにした。友人とゆっくりゆっくり上がり、途中止まっては登ってきた景色を眺める。誰もいない人を思っていたが、後ろからジョギング姿の男性が登ってきたので、友人に、片側に寄ろう、と言った、それまで並んで歩いていたから。場所はまっすぐな一本道で鳥居が隙間なくある場所で、十段くらいの後ろの階段に。男性もいたのですぐに追い越すと思ったのだが、いくら待っても誰も追い越さない。変に思って再度振り返ったのだが、結局誰もいなかった。後から友人にも、誰もいないのに片側に寄れって言われて変だと思った、と言われた。とりあえず、まあ、いいかと思い、そのまま登っていったが、時間も時間だし。そろそろ引き返そうかと友人に言われたので、じゃあ、次のお堂があるとこまでと。言うと数分もしないうちに何とも言えない場所に出た。小さなお地蔵さんがたくさん並んでいて五百羅漢のような場所。約束通り、元来た道を引き返し、無事入り口へ戻ることができた。後日、友人から連絡あったのだが、最後に行った場所がどうしても神社にない場所。だという。神社マップにも、誰に聞いてもそんな場所はないはずだと言われたらしい。写真はさすがに撮ることを控えていたので何も撮らずにいたが。もしかして、最初から最後までお狐用にいたずらされてたんだろうかと友人は笑ってた。とりあえず戻ってこれて本当に良かったと思う。面白かった。行きたくなるなぁ。ワープでもしたのかな帰ってこれてよかったよね。510を書いたものですが、復
袋で高さは1メートルもないけれど90度に近い崖のような場所を。なんとか降りると、すぐ目の前に2つ目のお茶屋さんがありました。翌時代劇の旅の途中で出てくるようなお茶屋さんにはスポーツ狩りの着物を着た。年配の人がお店の前にいてじろじろと見られたので、急いで去りました。友人は、服装とか、場所に合わせてるんだね。とのんきに言ってましたが、京都の鳥居がたくさんある神社にそんな場所ってあるんでしょうか今思えば、511。さんが言ったように変なとこに紛れ込んでいたのかなここ10年ばかりの話です。生きてる人だと思うんですが、近所に買い物に出かけると決まって会う人がいます。頻度は3回に1回くらいでしょうか。その人はいつも夜腕をぐるぐると回して歩いているのでとにかく印象的です。5キロほど離れたスーパーで安売りだと知り、遠いけど行くか、と自転車で何度か。遠出しましたが、ふと見ると両腕をぐるぐる回しながら歩いている人がいました。近所で見かける同一人物だと知り、こんなところにまで遠征してたのかと。ある時は電車で隣の都市へ行った時も歩いている姿を見た時は本当に驚きました。なんですれに書こうかと思ったのかというと、先日夜中の10時頃、車で移動中にその人が、道路の歩行者と隔てるブロックにまたがり、両腕をぐるぐる回していたからです。いつもは大股で歩きながら両腕をぐるぐる回してるんですが、座っている時も、両腕をぐるぐる回してるんだと知りました。声をかけようにも接点はないし、たまたま目につくだけなのですれ違うだけに見ています。ただ本当に生きている人なのかと疑ったのは、午後8時頃、大通りから入った道に、自動車販売の直営店があるんですが、そういうお店って全面ガラス張りじゃないですか。街灯のない通りで自転車で帰宅途中、一瞬だけ両腕を回す人がそのガラスに映りました。あれと思い、反対側を見たんですが誰もいない。ぐるぐると両腕を回していたので間違いないと思うんですが、なんだか腑に落ちません。怖さは全くないのですれ違いかもしれませんが、次に遭遇した時、怖くなるかもです。今年の夏の出来事です。その日は残業で、帰りは12時過ぎになりました。家までの道は街路灯も少ない田んぼ道です。車を走らせていると突然、ドン、と大きな音と衝撃を受けました。やばい。これって絶対人跳ねたと思い、すぐ車を止めておりました。車の周りを探しても、人はいません。犬猫などの動物もいません。暗くて、車の傷とかもわからなかったんだけど、間違いなく、何かに当たったはずでした。スマホの明かりを頼りに、何気なく車の下を覗きました。すると、車の下には髪の長い女がいたんです。しかも首から下はありません。怖くなって、逃げるように車に乗り走らせました。怖くて、その場から離れたかった。のです。その夜は眠れませんでした。朝になり、警察に出頭して昨晩のことを話しました。それってひき逃げだぞ。と叱られ、とりあえず現場検証で連れて行かれました。痕跡が見つからなかったので、車両を調べられました。すると、警察官が、これかー。と言って這い出てきたその手には、黒い髪の日本人用の首を持ってました。何でも、引っかっかけたということだ。なぜ、そんな車の下に人形の首が引っかっかるなんて不思議でした。その後も警察はいろいろ調べたんだけど、事故事件らしい痕跡は見つかりませんでした。一応無罪方面になった私は、
その、人形の首をもらい、人形供養のお寺に持ち込み供養していただきました。その晩、ここからはあくまでも夢の中の話になりますが、その人形の夢を見ました。首だけの人形が出てきて、ありがとうございました。と。やっと、体と繋がることができました。と。うわーっと起きると、あの人形のような和服の女性がドアをすり抜けていきました。心の中で必死にお経を唱えました。気づくと朝になっていて、ドアのところに京築塔の花が一輪落ちていました。小学生の頃風邪をひいて学校を休んだのね、両親は仕事に行った。まだ朝だったか薬を飲んで2階の自室のベッドでずっと横になっていたんだけど、誰かがやってきた音がして、家のドアをノックしたんだ。新聞屋です。丸。当然応答はしなかった。3回ほど繰り返して新聞屋は諦めて帰っていった様子。それからしばらく寝ていたんだけど、誰かが来た音でふと目が覚めた。ちょうど昼間、時計で確認した。丸新聞です。と聞こえたが、さっきのように大きい声でなく小さめに、ノックもしなかった。なんだろうと思っていると、新聞屋が会話をし始めた。複数人いるっぽく、少なくとも二人の声が聞こえてて小声で話をしている。会話を始めたと思いきや、いきなり家の敷地に入り始めたんだわ。ちなみに私の家は、家を囲うようにフェンスがあり、一周砂利で覆っていて、防犯と雑草対策がしてあるんだけど、家の敷地に入ると当然砂利の音がするんだ。だから敷地に入ったとわかったんだけど、新聞屋が一人、家の裏手の方まで歩いていったような音がして、さすがにちょっと怖くなった。それからさらに怖かったのが、そのまま一切音がしなくなったこと。引き返すならまた砂利の音がするし、フェンスを越えたような音もしない。家に入ってきたような音もしない。2階からは目視できないのでよくわからなかった。確認できたのは新聞屋の車はなかったことだけ。すぐに出ていくのかなと思っていただけに、パニックになりそうだったよ。風で寝込んだせいで、夢と現実の区別がついてないだけで、もともと誰も来ていないのかなとか思ったりしながらも、じっと耳は澄ましてた。とにかく怖かったけど気になって、恐る恐る一階に降りて確認したけど何もなかった。幻だったっぽい、その後は一回でテレビつけて寝てた。それから数日後、隣の家に空き巣が入って警察が来てたって聞いた。当時は馬鹿だったのでうちじゃなくてよかったぐらいにしか思わなかったけど。っていうか新聞屋さん、インターホンを押しておくれ。これ空き巣が無人かどうか調べるための手口だと思われ。俺が厨房の時、同級生が発泡スチロールケースの倉庫荒らしで警察に捕まって、警察がその倉庫を調べたらフランシュタイが見つかって新聞にも載ったことがあったな。たまたまだけどあの頃はお前死体に呼ばれたんだぞと言って脅してたな。すげえ発狂してたわ。これは俺が小学6年生の時の話です。両親が共働きのため、毎年夏休みの間は田舎の祖父母宅に預けられてた。小さい頃からずっとだったから、そこでも友達はできた。その夏、田舎でできた友達と遊んで祖父母宅に帰る時の出来事です。舗装もされてない道でそれを見つけました。それは、小さな巾着袋、何気なくそれを拾い中を見ました。おはじきみたいなもの、わしでできた人形
、後葉が何本もなくなってる古そうなくし。別に何も意識したわけではなく、それが落ちていた横の家に行き。こんちはー。って声をかけた、中から、おじいさんが出てきたので。この家の前でこれが落ちていました。って、その巾着袋を差し出しました。すると、おじいさんの顔つきが見る見るうちに表変して、胸ぐらをつかまれながら。なんでお前がそれを持ってるなんで持ってきたなんで戻ってきたそんなことを怒鳴られながら突き飛ばされました。何が何だかわけもわからなく。泣きながら逃げ出し祖父母宅に帰りました。尋常ではない自分の様子を見て祖父母は心配し声をかけてくれたのですが、なんか自分が悪いことでもしたのではと思い、ただ食欲がないと言ってその夜は風呂も入らず床に入りました。翌朝、早くから騒がしい音で起きました。祖父母も慌ただしく動いています。何かあったのと聞くと、近所のおじいさんが亡くなった、と。朝ごはんを食べながら祖父母の話に耳を傾けていたら、それは昨日のおじいさんが首をつったと。俺は、パニックになり泣き始めると祖父母が大丈夫大丈夫と言うので、違う。そうじゃない。と。前日の出来事を泣きながら話しました。すると、しばらく沈黙があってから祖父が言いました。そうか、その袋に串が入ってたのか。昔、あのおじいさんの子供が行方不明になってまだ見つからんのじゃ。帰ってきたんだな、と。ちなみにその子の名前は、サチ、って名前だと。田舎でできた友達の中に、サチ、って名の女の子がいたことは祖父母には黙ってた。そのおじいさんが亡くなって、カラス姿を見なくなったから、もしかしてそうかもと思って。中学生になってからは、塾通いで田舎で過ごす夏はなくなった。正直そんなに怖くないかもだけど、個人的にはかなりビビった話。結構昔のことで記憶が曖昧だから、若干脚色します。あれは私が小学校低学年の頃だから、今から10年ほど前のこと。私の家は年に一回お父さんのお父さん、つまり父方の祖父のお墓参りに行くのが恒例だった。どの時期に行っていたのかは覚えてないけど、多分お盆だったと思う。その日も例のごとく車でおじいちゃんのお墓参りへ行った。正直お墓参りはあまり好きじゃなかった。やることもないし、お線香を触るのが怖かったから、当時の私は、お線香の日がそこらの草に引火して大火事になるんじゃないか、なんていらない心配をしてたんだよね。両親が水を汲んだり火をつけたりせっせと動く中、私は退屈だなぁと思いながらぼんやり周囲を眺めていた。そこで変なものを見つけた。60代くらいのおばさんが墓石の上に直立していたのだ。身体は全く動かさず、首や目線だけでキョロキョロ周りを見渡していた。墓石の上に立っているということ以外は普通のおばさん。あんなところに登るなんて非常識すぎる。なんで周りの人は注意しないんだろう。変なおばさんに関わるのが嫌でみんな避けているだけかもしれないけど、なんとなく避けているというよりは見えていないって感じだった。おばさんの近くを通った参拝者も、おばさんには目もくれていなかった。ああ、幽霊なんだなって思った。そういう幽霊の類はじろじろ見ない方が良いって思ってたから極力見ないよう努めたのだけど、やっぱり気になっちゃってちょくちょくおばさんをちらけんしていた。で、ある時おばさんとがっつり目があった。目があってからはおばさんはずっと私を養子していた。身体は動かさず、首だけを動かして私を目で追っていた。さすがに怖くなって、お参りも済んで他の参拝者と話し込んでいた両親に、お腹空いたから早く帰りたい。とぐずったら
、立ち話も早々に切り上げすぐに車を出してくれた。私は、我先にと車に乗り込み、窓から恐る恐るおばさんを見た。まだこちらを見ていた。駐車場はおばさんから見てほぼ真後ろにあるのに、首だけをこちらにグリンと向けて私のことをじーっと見ていた。普通の人間じゃありえない首の可動域だった。外から自分の姿が見えないよう体を縮こまらせてなんとかその場をやり過ごした。その後は車窓に無数の手形が、とか、そういう類のことは起こらなかった。ただ墓石の上に立っている、首の可動域がえぐいおばさんを見たってだけのお話。大したことない話だけど、当時の私は、かなり怖かったです。余談だけど、それ以降そのお墓に行くことはありませんでした。次のお墓参りの時期が来る前に両親が離婚したから、母に引き取られた私は、あれ以降父方のお墓参りには行っていない。小学6年生の頃に見た名跡夢の話。犬が死ぬ夢を見た。翌朝、可愛がってた近所の犬が昨夜死んだことを知った。自分が高層ビルから落ちている途中で目が描く。メタ。翌日、運転から落ちて腕を骨折した。学校で友人が友人に告白する夢を見た。数日後、二人が付き合っていることを知った。それ以来名跡夢は20年ほど見ていなかったのに。最近、大地震と津波が来る夢を見た。自分の家族や友人などは生き残った。その後場面が変わり、復興して綺麗な街になった地元が見えた。長くなるのが嫌なので過剰書きで俺が遭遇したオカルト体験。ガキの頃祖母の家のカモイに人の顔が乗っていた。同じくガキの頃、俺にしか見えない友達がいた。後に父親にも見えていたことが分かった。特徴を覚えていた。昔、俺の父親は偶然出会ったゆえにホワイコに、あなた私と一緒で知えるでしょ、と言われた。父親は霊感が強い。なぜか一緒に撮った記念写真が実家にある。大学、他県、時代、遠方の自殺の名所に肝試しに行ったら携帯に父親からの着信。お前死にたくなかったら今すぐそこから帰れ。と言われる。数年前、事故、怪我、離婚とついてなかった時に自称守護霊と話ができる変わり者の叔母、母親の姉、西武支部相談したら先祖の家に睨まれる。この話はシャレコアに投稿した。去年、前述の叔母が原因不明の急死。叔母を相当嫌っていた父親曰く、あんなでたらめな高齢術使うからいろんなものがついてた。罰が当たったんだ、と鼻で笑っていた。なんだか父親のオカルト話ばっかりだな。お前さんの話面白そうだからぼちぼちでいいから投下してください。詳しくありがとう、遅くなったけど。では父親からの着信の話ね。15年ほど前、俺は、北陸のとある大学に通ってたんだけど、そこで仲良くなった現地民の友達三人。イカ A、B、C。と夜ドライブしてたら運転してた映画。OM。俺。お前心霊スポット好きなんだろ当人坊行ったことないだろ連れてってやるよ。もちろん快諾し、一時間くらいかけてそこへ行ったんだ。その時は確か22時だったかな。まあ暗くて何かでそうな雰囲気。救いの電話。なんてのもあったりで、ああ、本当に自殺の名所なんだな、なんて納得してた。んで、崖のすぐ近くまで行くと眼下に海が見えてすごい光景だった。死にたい人はそこに吸い込まれるんだろうななどと思ってたら俺の携帯が鳴った。分けます。最後、案の定。今の電話は何なんだ、と三人に詰め寄られた。だから電話は父親からで、
言われたことをそのまま話すと皆な一様に青ざめていた。お前の親父さん、霊能者って聞かれたけど、そういうのが知れたり感じたりできるただのサラリーマンだよ、と答えておいた。その後も特に友人たちも俺も特に霊障など何事もない。俺自身はガキの頃以降は霊的な経験はほとんどなくて、そういう気質は受け継がなかったようだ。だいぶ経ってから、640の家に睨まれる経験をしたぐらい。幽霊は出なかったが、俺にとっては洒落にならんかった出来事。長々と失礼した。続き。着信は父親からだった。何通タイミングだと電話に出ると。えむ、お前今どこにいるなんかお前の周りに変なのがたくさん集まってるぞ。引っ張られて死にたくなかったらそこから今すぐ帰れ。初めてゾッとした。父親は俺が当人坊にいることなんか知らないはずだし、もちろん俺の地元。かなり遠方。にいる。この時代の携帯はガラケーだし GPS なんかもついてない。そんなん言われたらもう怖くてこんなとこにはいられない。電話を一方的に切られた後、なんだなんだとどよめく ABC の三人に、俺は、もう無理、帰ろうぜ、と促し当人棒を後にした。救急箱とか薬箱とかの中身を全部抜いて、代わりに何か食べ物を入れる。しっかりと箱を閉じてから、痛い痛いの飛んでこい、痛い痛いの飛んでこい、手唱えたらしばらく放置しておく。なんとなく頃合いかなと思ったら、痛い痛いの飛んでいけ、と言ってから開ける。痛い目に合わせたい人にその食べ物を食べさせる。っていう簡単な呪いを教えてもらった。飛んでこい。の間に開けると良くないから気をつけるのと、あんまり長い間、放置したのを食べさせると取り返しがつかないからやめるように言われた。俺は、初老の年だ。これは祖父から聞いた話だ。すでに亡くなった祖父の幼少期の話。今からだいたい100年くらい前、大正時代の話だ。祖父は新州の山奥の小さな村で生まれ育った。祖父は四男で生まれたそうだが、長男から三男まで生まれてすぐ亡くなったらしい。六男から七男までと、三女から五女までは、どこに行ったかはわからないが、多分、口減らしで売られたんだろうと。四男祖父と、長女は家族として暮らしたそうだって。ゴートコと次女は、おじろくおばさ、と呼ばれ、ずっと奴隷状態だったらしい。なんか、その地域のしきたりだそうだ。大人になり、ちょっと調べた、地域はあってた。おじろくおばさ、制度。その家の都合で若干変わってたみたいだが、長男以外は基本奴隷扱い、ひどい地域時代祖父は、ほんとたまたま長男から三つおまでが亡くなったから生きただけらしい。だから、親父も俺も娘も孫も、たまたま生きてられるって感じ。自分は代々東京近郊いわゆる玉の文化圏に住んでるけど、そこまでひどくはないけどやっぱり大正生まれの祖父母の時代は長男とそれ以外の格差って大きかったみたいよ。神様の祭りで格式高いちょっと有名な出汁が出るんだが、祖父の頃にはこれに乗り込んでお囃子に参加できるのは本家筋の長男だけだったらしい。もちろん女が乗るのはご法度だったけどさすがに自分が子供の頃には次男以下や女の子も参加できるようになってた。それでも大地主の息子たちがメインで古くて金持ちの家の男が花形の楽器を持たされてたけどね。今からすれば納得できないだろうが、時代の持つ価値観としか言いようがない。昔は貧しかったから家を存続させるためのシステムなんだろう。本当は昨日の夜、書こうと思ったんだけど
、ビビりだったので止めて今日になった。昨日の夜の11時半頃、明日の牛乳がないと思ってセブンに自転車で買いに走った。セブンは国道に面していて、その裏手には細い川が流れているんだ。川には柵があって不要意に入れないようになっている。その川を越えるための小さな橋がある。その橋を渡ってすぐに家が3軒。その裏にセブンがあって、次に国道と続いてる。セブンに行く途中、橋を渡った一番近い家の垣根で明かりがチラチラしてた。時間は、なんだあの光って思ったんだけど、電灯一つないんだ。橋付近には、自転車のライトに照らされていたのは、小さな子供が背中を向けて座り込んでた。この時点では男女の区別がついてなかったけど、こんな時間になんで子供、と。付近を見渡したが親はいない。懐中電灯を持っているのかチラチラと明かりがついてたから、驚きはしたんだけど。生きてる人間って思い直して、もしセブンの帰りにもいたら、注意しとくかと思った。続く。続き。セブンで牛乳を購入して、自転車で子供がいたとこまで来ると、やっぱりまだ子供は、いたんだよ。で、近づいて、何してんのもう遅いから家に帰りなさい。で、東方、女だし。大丈夫かなって気持ちで声をかけたんだよ。したら、子供は懐中電灯つけたまま下向いて、ないのって声を出した。何がないの何かなくしたの明日とかじゃダメなのって返した。子供の声が女の子だってこともわかって、困惑したよ。危ないし。でも女の子は、ないのって返事するだけ。帰った方がいいよ。一人は危ないからね。ないのええー、と、私は、帰るからね。ないのないの視界はない子供に、なんか怖くなったので側を離れて、後ろを振り返ると。懐中電灯の灯りだけチロチロ動いていたから、まだいるのかって。懐中電灯持ってるし、生きてる人間だし、女の子だったしで、ほっとしたのも本音。次の日っていうか、今日のついさっき、近所の人に昨夜、女の子が懐中電灯を持って、ふらついてたことを話したら、最近、川に沿った道で夜、小学校上がる前の女の子、が車に引かれて意識不明の渋滞だって聞いた。近所の人の話だと懐中電灯を持って何かを探していたらしい。あなた、見ちゃったんじゃないって近所の人に言われて怖さが昨日より倍増してます。そんな小さな子が一人で懐中電灯を持って探し物して事故にあったなんて心が痛い。親は何していたんだろう。まさかなくしたものを探させていたのが親なのかな。717です。追加情報程度ですが、親御さんが悪く言われると申し訳ないなって。気がついて書いておきます。何でも、おもちゃのアクセサリーなのか、キーホルダーをなくしたらしく。親に黙って家を抜け出したようです。焦ってたのかもしれません。友達の出し。それが女の子のじゃなくて友達のものだったとか、どんな経緯でそんなことになったのかはわかりません。これ以上は詳しくはわかりませんでした。近所の人の子供がその女の子と保育園が一緒だったようで。わお、会っちゃったんだね。でも事故の後の姿でなくてよかったね。結局見つかってないのかなもう10年ぐらい前の夏の話。怖がりで怖いもの好きだった俺は、その日バイクを走らせて急峠のハイトンネルに向かった。
。前々から気にはなっていた心霊スポットだったが、デブショーで怖がりの俺は、なかなか行くきっかけがつかめなかった。ただその日は勢いというか、妙な高揚感が勝ってついに繰り出したのだった。思い立って家を出発したのが夕方頃。ハイトンネルに着いた時にはもう辺りは薄暗かったと思う。高所だからか、夏だというのに肌寒さを感じた。当然、一人きりだった。七に赤の、みたいな古ぼけた標識が、苔むしたトンネルの脇に立っていた。足元を四角いコンクリートブロックで固められたやつ。何の気なしに標識の裏も覗き込んだんだけど、赤のスプレーで、怖い、って書いてあった。たったそれだけで、ビビリの俺の心は折れてしまった。どこぞの不要が書いたか知らないが、あまりにもチープでストレートで、あまりにも図星だったから、高揚感で押し止めていた怖さが、一気に溢れ出てしまった。本当にビビリなのだ。もうこれ以上はダメだ。ふざけてきもダメしなんかしたら、変な呪いでも受けるかもしれん。たとえ呪いなんか存在しないとしても、この後偶然何か悪いことがあったとしたら、今日の自分の行いを絶対後悔する。もうここで引き返そう。一気に弱気になった俺は、バイクにまたがったまま切り返そうとした。バイクは慌てると思い。支えにしていた左足が砂利を踏み、ずる。とわずかに滑ってバイクが傾いた。バイクはある傾きを越えると、どんなに踏ん張っても倒れてしまう一線がある。そこを越えた。ああ。と思ってるうちに倒れていくバイク。バイクから引かれて左側に転がる俺。ゴロリと一回転してアスファルトの路面に手を突き見上げると、例の標識が見えた。標識の表面に黒のスプレーで大きく。お前、と書いてあった。ああ、うんうんうんうん、そうねそうね。さてさてバイクバイク。大丈夫かなパーツは折れてないかな大丈夫そうだな。ちょっとガソリンこぼれたかなーよしよしオーケー。さあエンジンかかれかかれ。早く。早く。早くしろ。早くしろ。よしかかった。よし。帰ろう。早く帰ろう。バイクに集中して、バイクのことで無理やり頭をいっぱいにしながらも時た道を戻った。あんな目立つ文字、見逃すわけがないだろ。と、ようやく着いたふもとのコンビニで思った。心情がすごい伝わってくる。15年ほど前、学生時代の夏の話。友人と俺はバイク乗りだが、テント泊というものをやったことがなかった。テント泊慣れしたライダーから影響を受けたらしく。友人が安い二人用のテントを買ったというので、二人でテント泊ツーリングに出かけることにした。テントを張るなら田舎だろうということで、人家もまばらない中を目指して走った。しかしテント泊慣れしていない人間にとって、テントを張る場所を見つけるというのは結構難しい。やれ人家の目につくだの、道路が近いだの、草が深いだの、襟好みをしていると本当に見つからなかった。さすがにこれ以上はまずいというほど暗くなった頃、小高い山の脇にそれらしい場所を見つけ、慌ててテントを張った。二人とも慣れないので、出来上がったテントはしわしわのヘナヘナだった。夜は特に何事もなく過ぎていった。コーヒーを沸かし、ラーメンを作って食べ、帰ると虫がうるせえなと言って過ごした。トラブルと言ったら俺が大量に蚊に刺されたことぐらいだった。早朝、友人のアラームで目を覚ますと
、血圧の高い俺がまず動き出した。テントの中からも感じていたが、テントの外へ出るともう随分明るかった。朝露に濡れた草が白く光って綺麗だった。明るい中でテントを見てみると、思っていたよりも中途半端な場所に張ってしまっていたようだった。地元の人の邪魔にならない奥まった場所にと思っていたが、そこそこ目立っていた。これはあまりよろしくないなと思って、寝ぼけ状態の友人を叩き起こして、本腰入れて片付けに取り掛かった。ふくらはぎをかかとで擦りながら片付けしていると、文明の力最強。トムシのぞけを持ってきていた友人が笑った。うるせえわと返すと、友人が突然何かに惹かれたように、山側に視線を止めた。眉間と口元を歪ませて、林の中を食い入るように見つめ出した。んと思って自分も林の方を見てみた。5から6メートルぐらい先だろうか。目があった。こんもりと生い茂ったカズラの薄暗い合間に見える木の幹。その脇から無機質な片目が覗いていた。幹の向かって右側に見えたから、左目だろう。首の後ろがツンと殴られたように衝撃を受けた純粋に驚いたのだ。その後、まずい、地主かと思って焦った。ええー、と、すんません。あの、ええー、止まってました。僕ら東京から来てまして、バイクで、ここ開けてるからいいかなと思って、すんませんでした。今片付けます。しどろもどろで一人ごと言い訳がましいおしゃべりを続けた。沈黙が怖い。責められるのでは遠い目を感じていたからだ。でも、左目の主は何も返事してこなかった。うんと。何の反応もなく、こちらの虚しいおしゃべりも途切れて、数秒沈黙が流れて、感じた。あ。これは危ない人かな。関わっちゃいけない系の何をしてくるかわからない系の友人の同意を得ようと、左目の主をなるべく刺激すまいと、ゆっくりと友人の方に向き直ろうとしたとき、いきなりザザザザザザザザザザ、手音が一直線に林の斜面を駆け上がっていった。音ははるか先の林の中を、まだザザザと駆け上がっていく、カズラが追い茂ってめちゃくちゃに絡まりまくった斜面をだ。左目は木の脇から消えていた。音の発生位置からして、左目の主が音の主としか思えなかった。ひょっとした。友人も怯えた顔をしていた。ザザザという音はもはや駆け上がるというか、林の奥を駆け巡っているように聞こえる。おいおいおい。なにこれやばいか。やばいやばい。片付けもいいよ。テントは、いいから。また買えばいいだろ。手持ちできる荷物だけリュックに詰め込み、友人を追い立ててバイクに飛び乗って走り出した。20分ほど走ると、古びた自販機が並んだ休憩所が見つかり、前を走る友人がバイクを止めた。とりあえず缶コーヒーを買って、人をこちついてから友人に謝った。ごめん、あれお前のテントだった。俺がどうこう言えることじゃなかった。いやよいよ。おしまい。